Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt, mit mir gemeinsam einen Look zu schminken mit den Produkten von Banana Beauty. Ich habe so einiges hier und ich habe gedacht, wir machen mal so ein Full Face. Ich habe wieder 40% für euch, da könnt ihr also 40% auf das gesamte Sortiment sparen ohne Mindestbestellwert. Das steht alles nochmal unten in der Infobox drin. Ja und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt in das Schminkvideo rein. Falls ihr Lust habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal, ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, und jetzt verschaffe ich mir gerade mal einen Überblick. Ich habe hier meinen ganzen Tisch voll mit Produkten von Banana Beauty. Was ich heute mit euch auch mal ausprobieren wollte, ist Contouring. Und zwar mit den Produkten, die ich hier in der Hand habe. Das sind die Concealer, die es bei Banana Beauty gibt, die sehr, sehr gut sind. Ich liebe die, ihr wisst das. Und die haben halt ganz viele verschiedene Farben. Und ich habe mir gedacht, mit den dunkleren Farben könnte man eventuell probieren, mal Contouring zu machen. Es ist zwar nicht so mein Fall, Contouring, aber ich habe also überlegt, was könnte man damit machen und da gehen wir mal auf die Concealer ein bisschen näher ein und falls ihr Lust habt, bleibt jetzt sehr gerne dran. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht genau, was das für ein Look wird. Als erstes benutze ich aber die My BBF Cream, das ist ja die BB Cream von Banana Beauty, die kennt ihr ja von mir schon. Ich habe hier den Farbton Light Medium und die ist wirklich sehr schön, also wenn man mal schnell irgendwie was schminken möchte und nicht so großen Aufwand haben will, dann ist das auf jeden Fall ganz gut so für mal auf die Schnelle. Ich ich trage mir die immer am liebsten mit den Händen auf. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese BB-Cream am besten mit den Händen funktioniert. Hier sind halt viele pflegende Inhaltsstoffe drin und das pflegt die Haut gleichzeitig auch. Deshalb, ich habe jetzt auch keinen Primer drunter. Außerdem lässt sie sich gut aufbauen. Ich gebe mir immer noch eine Schicht drauf, gerade so in diesem Bereich, wo ich ein bisschen mehr Abdeckung haben möchte. Das riecht so ein bisschen kräuterig, wie so eine Creme, würde ich sagen. Und hier sind auch 99,7% natürliche Inhaltsstoffe drin. Also die ist ganz natürlich von den Inhaltsstoffen und der Zusammensetzung. So würde ich das jetzt mal lassen, was ich bei der BB Cream von Banana Beauty gut finde. Die hat so einen richtig schönen Glow. Die Haut sieht sofort optimiert aus und man hat so ein paar kleine Unebenheiten kaschiert. Also das geht wirklich sehr gut. Damit Pickel deckt sie nicht ganz so gut ab. Dafür gibt es aber dann die Concealer, wo man das nutzen kann. Ne? Also eine richtige Foundation gibt es ja bei Banana Beauty nicht, aber man kann die schön in zwei Schichten auftragen, bzw. noch so ein bisschen aufbauen. Das funktioniert hiermit. Ähm, das Einzige, was hier der Nachteil ist, die trocknet sehr schnell an. Also die zieht sehr schnell an und Bleibt aber dann auch so. Also die ähm, ist jetzt nicht feucht, aber die ist auch nicht trocken. Die hat schon, es wie als hätte man eine Creme aufgetragen. Eine schöne, reichhaltige Creme. So kann ich das ganz gut beschreiben, glaube ich. Ja, und jetzt habe ich gedacht, probieren wir die Konturprodukte mal aus, beziehungsweise die Concealer. Also gibt es wirklich für jeden Hautton. Da könnt ihr einfach mal schauen. Da gibt es für jeden was. Ich finde, da haben die eine enorm große Auswahl und die sind auch wirklich sehr gut. Ich habe jetzt hier drei dunklere Töne. Ich denke, dass ich mich erstmal für diesen hier entscheide und mal probiere so ein bisschen ja, Kontur zu machen. Ich würde das jetzt einfach mal hier ansetzen und ich mache erstmal die eine Seite. Dann blende ich mir das mal mit einem Schwämmchen ein. Ich will erstmal gucken, ob das funktioniert. Das war so eine Idee gewesen, dass man das halt auch dafür vielleicht ganz gut verwenden kann. Ich glaube, das war schon ein bisschen viel gewesen. Also ihr seht, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ne? Es ist mir jetzt aber ein bisschen zu warm, dieser Farbton. Ich habe jetzt hier den ja, Tarn Warm. habe ich. Ich hätte mich eher für die andere dunklere vielleicht entscheiden sollen. Ich habe noch eine dunklere Farbe. Da kann ich ja gleich auch nochmal drüber gehen. Ich mache das jetzt erstmal noch auf der anderen Seite. Ich bin nicht so der Contouring-Fan. Ehrlich gesagt, ich mag das gar nicht. Geht aber doch wirklich ganz gut. Also mit dem Schwämmchen kann man das auf jeden Fall ganz schön verblenden. Und jetzt auch hier unten. Also ich bin jetzt so lang gegangen, wie ich das auch mit einem Bronzer machen würde, weil der Ton halt doch schon recht warm ist. Ja, ich habe jetzt noch hier so einen dunklen Ton, aber ich würde jetzt mit diesem Ton hier mal, mit dem Rich Neutral, den habe ich ja auch noch hier, einfach mal so ein bisschen an der Nase entlang gehen. Oh Leute, das ist normalerweise nicht so mein Ding, aber ich weiß, dass ihr das mögt und auch oft macht und auch öfters mal nachfragt, ob ich das nicht mal machen kann mit dem Konturieren, aber also man kann auch seine Nase so ein bisschen konturieren, aber ich weiß nicht, mein Fall, wie gesagt, ist das nicht so. Und klopft das mal ein. Ich trage mir jetzt auch direkt nochmal den normalen Concealer auf, den habe ich hier in der Farbe Light Beige Cool für unter die Augen und da habe ich mir auch gerade so ein bisschen auf die Nase gegeben. Und da gebe ich mir jetzt auch so ein bisschen noch hier oben auf die Stirn. 
Hier unten aufs Kinn gebe ich mir noch so ein bisschen. Gucken, ob das was wird. Und hier außen am Auge. Da kann ich das nämlich auch direkt verblenden. Concealer von Banana Beauty, die haben wirklich eine enorm gute Deckkraft, finde ich. Das merkt man hier auch bei den dunklen Arc, dass das halt wirklich sofort hier... Also die sind richtig gut pigmentiert und die halten halt auch den ganzen Tag. Die haben so ein mattes Finish. Da ist auch noch Hyaluronsäure drin, was halt auch gerade im unteren Augenbereich sehr gut ist oder überhaupt für die Haut sehr gut. Die haben halt auch 99,9% natürliche Inhaltsstoffe mit drin, was ich sehr cool finde. Und ja, dafür, dass die so natürlich sind, ja, also die sind wirklich natürlich, haben die eine enorm gute Deckkraft. Also das muss man wirklich dazu sagen. Die haben auch einen Lichtschutzfaktor von 15. Und da habt ihr halt auch noch einen kleinen Lichtschutzfaktor mit drin, was man jetzt nicht unbedingt braucht, weil man gibt sich ja sowieso einen Lichtschutzfaktor drunter, aber ja, es kann ja auch nicht schaden. So würde ich das jetzt erstmal lassen. Ich ähm, habe ja noch einen ganz dunklen Ton, den würde ich versuchen nochmal hier, dass ich ein bisschen mehr Kontur reinbekomme. Mal gucken, vielleicht versaue ich das jetzt auch damit. Ich werde es jetzt einfach mal austesten und gebe mir mal hier unten so ein paar... Ach, ich gehe einfach mal hier lang. Es ist wirklich schon extrem dunkel. Also ich finde, das hat jetzt schon noch mal so ein bisschen was gemacht. Wir gucken mal am Ende, wenn der Look fertig ist. Ich mache das gleich auf der anderen Seite auch noch mal. So würde ich das jetzt erstmal lassen. Also ich glaube, dafür, dass ich das nicht so oft mache, ist es jetzt okay. Also man erkennt diese Kontur, ja. Meine Lidschatten hier. Und da würde ich, glaube ich, diesen Lidschatten hier, das ist der Champagne Blees, den würde ich mir, glaube ich, so ein bisschen aufs komplette... Augenlid einfach mal drüber geben. Die sind auch richtig gut, kann ich euch sehr empfehlen. Ich mag die wirklich gern für den Alltag. Ich habe die auch schon hoch und runter benutzt. Das sind Mono Eyeshadows, ja. Aber so für mal auf die Schnelle, die sind wirklich wunderschön. Die sind so cremig und ja, die haben eine schöne Konsistenz, lassen sich super auftragen. Habe ich jetzt mal ein bisschen näher geholt, da könnt ihr das noch mal sehen. Also das ist einfach hier so ein leichtes ähm, Rosé, Champagner-Rosé, was dann auf dem Augenlid ist. Ich finde das sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch im Online-Shop so gibt. Ich glaube aber ja, das solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Das ist auch so ein Favorit von mir von Banana Beauty. Für die Augenbrauen gibt es auch Produkte bei Banana Beauty, die sind fest in meinem Schminkkörbchen drin. Habt ihr bestimmt auch in meinen Videos schon gesehen. Und zwar diese drei Produkte. Das ist einmal das Control Freak, das ist der das Augenbrauen Gel, dann einmal hier das äh, Tinted Fiber Brow Gel. Hier sind einmal hier so ja, kleine Faserhärchen mit drin, die dann quasi die Augenbrauen nochmal so ein bisschen auffüllen. Bekommt ihr auch in ganz vielen verschiedenen Farbtönen. Ist für jeden was dabei. Und mein absoluter Favorite ist der Shape Me für die Augenbrauen. Das ist der Eyebrow Pencil und der hat oben halt diese ganz feine Spitze und auf der anderen Seite ein Spoolie. Und jetzt werde ich mir erstmal meine Augenbrauen damit so ein bisschen machen. Und da gehe ich jetzt immer hin und umrande erstmal meine Augenbrauen so ein bisschen, wie ich sie von der Form habe möchte. So zum Beispiel gehe ich jetzt erstmal hin, damit die so ein bisschen höher kommen. Seht ihr das? Also ich umrande die halt wirklich so, wie ich die Form haben möchte. Die sind von der Form nicht so, wie ich sie gerne hätte. Deshalb muss ich da halt nachhelfen. Was ich dann auch mache, ich gehe direkt hin und fülle das mit dem Stift schon mal so ein bisschen aus. Einfach mit so einer lockeren Hand gehe ich einfach da durch und ziehe mir das halt bis hier hinten, wo ich es hin haben möchte. Ich gehe meistens noch mal so ein Stück runter, als sie eigentlich sind, damit die diesen Schwung noch ein bisschen besser haben. Ja, und dann male ich hier vorne halt noch so ein paar Härchen rein, die ich gleich aber auch wieder ausbürste, weil meine Augenbrauen, die enden zu weit hier hinten. Ich habe die mir irgendwann mal verzupft und dann gehe ich immer hier vorne noch mal so ein bisschen rein. Das könnt ihr mit diesem Stift wunderbar machen. Also der ist echt extrem gut. Das ist einer meiner liebsten Augenbrauenstifte. Auch diese Farbe, das ist Medium Braun. Und ihr seht, das passt bei mir wirklich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, dann gehe ich jetzt mit dem Spuli hin und kämme mir das hier so ein bisschen nach hinten wieder aus. Dann gehe ich durch die ganze Augenbraue einmal so ein bisschen durch. Und dabei entstehen halt auch wieder kleine Lücken, die ich aber gleich mit dem... Fiber Gel wieder auffüllen. Wisst ihr, wie ich meine? Habe ich das vorne, hat man so einen schönen Verlauf. Ich finde, das sieht sehr gut aus, geht auch ruckzuck. Jetzt habe ich hier einmal das Fiber Gel und da gehe ich jetzt einfach nochmal so ganz leicht auch hier durch, wo ich das noch so ein bisschen auffüllen möchte. Es sind nämlich noch ein paar Lücken da. Es bleibt auch nicht aus, wenn man das wieder ausbürstet. Und hier sind halt so kleine Faserhärchen drin, die verdichten einfach die Braue nochmal so ein bisschen. Das mag ich sehr gerne. Und das 
gibt auch eigentlich schon einen Halt und da braucht ihr eigentlich auch kein Gel mehr. Also im Prinzip ist das schon ein richtig gutes Augenbrauenprodukt, wo ihr euch das Gel mit sparen könnt. Aber ich gebe es gleich trotzdem nochmal drüber. So würde ich das jetzt lassen. Also ich finde auch die Form ist so ganz schön. Die passen zwar nicht ganz zueinander, aber ja, ich finde es so ganz schön. Jetzt gehe ich mit dem Augenbrauengel nochmal drüber. Das ist das Hydra Brow Control Freak. Also hier gebt ihr euren Augenbrauen auch nochmal ein bisschen Feuchtigkeit, hier sind halt immer in den kompletten Produkten von Banana Beauty sind pflegende Inhaltsstoffe nochmal mit drin, die euer, eure Haut halt eben auch gut tun. Also das merkt man auch jetzt gerade bei der BB Cream, also es fühlt sich sehr gepflegt an mein Gesicht, auch mit den Concealern gar nicht ausgetrocknet oder, oder, oder. Also das ist wirklich ein schönes Gefühl auf der Haut. Ja, und so würde ich meine Augenbrauen jetzt theoretisch lassen. Bevor ich mir jetzt aber einen Lidstrich und so weiter ziehe, wollte ich mir noch einen Blush drauf geben. Und da habe ich einmal hier von Banana Beauty auch den Cheeky Girl. Der ist, äh, ich kann euch den mal swatchen, der ist so ein bisschen... Ja, für sich Farben mit einem Schimmer drin. Also der hat schon wirklich extrem Schimmer und die sind auch sehr cremig, aber die lassen sich super verblenden und man hat sozusagen auch schon direkt ein Highlight mit drin. Und das gebe ich mir jetzt einfach mal hier so, ja, da wo ich es hinhaben möchte, auf die Wangen drauf. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz cremig, das Produkt. Also da muss man ein bisschen mit aufpassen. Das betont halt auch so ein bisschen, das muss man wissen, die Poren, weil da eben halt Schimmer mit drin ist. Wenn einem das nicht genug ist, ihr seht schon, was das jetzt für ein Glow gegeben hat. Richtig viel. Da gibt es auch noch von Banana Beauty einmal den Sun in a Pot. Das ist vor Lips and Cheeks. Das ist so ein Gel, was pH-mäßig reagiert, wenn man das benutzt. Und da kann man auch so ein bisschen, ich kann mal so ein bisschen hier reingehen. Ich habe mir jetzt mit dem Schwamm so ein bisschen genommen. Und da kann man dann tatsächlich auch so ein bisschen... Ja, Blush mitmachen. Ich habe jetzt nur so ein bisschen benutzt und ihr seht, das wird schon rosa, ne? Also da könnte man jetzt halt auch nochmal so ein bisschen mit drüber gehen. Ja, so würde ich meine Base jetzt erstmal lassen. Ihr seht schon, ne? es ist total glowy und sieht auch wirklich sehr gesund aus. Man kann das Ganze jetzt, damit das auch da bleibt, wo es ist, das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich habe noch den ganzen Tag jetzt vor mir, so ein bisschen abpudern. Das mache ich ganz gerne, einfach damit ich die Sicherheit habe, dass es da bleibt, wo es ist. Die sind schon sehr reichhaltig, die Produkte. Und da gehe ich jetzt einfach mal mit meinem Puder so ein ganz bisschen drüber. Also wirklich nur mit so einer leichten Hand tupfe ich das einmal alles fest. Und ihr seht es, man hat trotzdem noch diesen schönen Glow im Gesicht. Es sieht nicht abmattiert oder irgendwie krank oder so aus. Man darf halt wirklich nur... So leicht, einfach nochmal drüber tupfen, um das Ganze halt eben zu fixieren. Jetzt würde ich mir einfach mal einen Lidstrich ziehen und zwar mit dem Basic Bitch von Banana Beauty. Das ist ja der klassische schwarze Eyeliner mit der Filzstiftspitze. Den kennt ihr von mir schon, mag ich sehr, sehr gerne. Und da würde ich mir jetzt einfach mal einen Lidstrich ziehen, der eventuell ein bisschen größer wird heute. Ich weiß es noch nicht genau. Das ist das Ganze nun mit drei Schichten. Und mit drei Schichten sieht die wirklich auch immer noch gut aus. Die klumpt nicht und die kann man, also man kann die wirklich aufbauen. Ich finde, dass die bei drei Schichten immer noch sehr gut aussieht. Das können nicht so viele Maske haben, weil die ab der dritten Schicht richtig verklumpen, verkleben. Und ja, hier geht das auf jeden Fall noch richtig klar, finde ich. Jetzt gebe ich mir noch ein bisschen Highlighter in den Innenwinkel. Dafür habe ich hier meinen Glowy Highlighter. Das ist der Roller von Banana Beauty, den ich habe. Da gehe ich aber jetzt mit einem Pinsel dran. Da ist oben so eine Kugel und dann drehe ich die Kugel so ein bisschen mit dem Pinsel und nehme mir das Produkt auf. Das gebe ich mir jetzt hier in den Innenwinkel rein. Ja, ein bisschen viel erwischt. Ein bisschen vertupfen. Ah, das ist ein wunderschöner Highlighter, diese, diese Kugel hier, sage ich immer. Dieser Roller, der ist so, so, so schön. Das ist so ein richtig schönes, edles, sanftes Gold, finde ich. Ja, das sieht schön aus, kann man toll im Innenwinkel benutzen, finde ich. Ich gehe jetzt nochmal einmal mit dem Finger so rein und dann ist das ganz gut verblendet, finde ich. Für die Wangen habe ich auch noch einen Highlighter, den habe ich auch in Stickform und zwar Dear Sparkle heißt der Eimer. Der kommt einmal hier so zum Hochdrehen. Das ist so ein, ja der ist Roségold, den kann ich euch auch mal swatchen. Der ist super creamy und ihr seht den hier, ne? der ist auch so ein bisschen ölig, cremig und das sieht sehr schön aus auf der Haut, also auch sehr gesund. Ich habe mir gedacht, der passt jetzt ganz gut zu dem ich habe mir gedacht, das passt ganz gut zu dem Lidschatten, den ich jetzt drauf habe. Hier gebe ich mir das aber auch 
einfach so auf dem Schwämmchen drauf. Also mache ich gar nicht mit dem Stick jetzt ins Gesicht. Einfach aufs Schwämmchen drauf. Ich habe jetzt noch eine einigermaßen saubere Stelle gefunden. Und dann gehe ich hier einfach, wo ich es hinhaben will, so ein bisschen drüber. Ne? Seht ihr das? Dann ist es auch direkt da. Nun noch die Lippen und für die Lippen habe ich mich gerade für Rot entschieden. Ich habe gedacht, Rot passt jetzt sehr gut dazu, auch zu dem Eyeliner und so. Ja, und hier habe ich einmal The Clam Bam als Lip Liner und dann habe ich The Clam Bam passend als Liquid Lipstick. Also der klassische Liquid Lipstick von Banana Beauty. Ich habe gedacht, das passt ganz gut. Ich ziehe mir jetzt erstmal eben die Lippen nach. Die Lippen male ich mir auch schon immer so ein kleines bisschen damit aus. Also so ein bisschen gehe ich auf die Lippe drauf. Sieht jetzt ein bisschen doof aus. Ja, und dann gehe ich jetzt mit dem Liquid Lipstick einmal drüber und mal das Ganze aus. So, das wäre jetzt einmal so Clam Bam auf den Lippen und ich finde, das macht direkt was her. Ich liebe diese Farbe und benutze sie auch relativ häufig im Alltag, weil es einfach auch für den Alltag so ein wunderschönes Rot ist. So könnt ihr den Look auch nochmal von Weitem sehen und ich finde, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Guckt mal, was ich für einen Glow im Gesicht habe und das ist halt so ein Look, den kann man mal schnell morgens schminken. Natürlich, das Video hat jetzt lang gedauert, aber ich finde, wenn man das morgens ratzfatz, hat man das gemacht. Ne? Also wenn man sich im Bad, ich schminke mich im Bad und dann habe ich das Rucki Zucki so aufgetragen, gerade auch, weil die BB-Cream muss man nicht verblenden, man kann die einfach mit den Händen auftragen und dann, was ich halt jetzt zum ersten Mal gemacht habe, ist das Contouring mit den Concealern. Aber ich finde, das ist trotzdem so ganz okay geworden. Ich muss es vielleicht noch mal ein bisschen üben, aber ja, ich finde das jetzt nicht schlecht grundsätzlich. Kann man dafür tatsächlich sehr gut nehmen, aber ob ich da der Fan von bin, weiß ich nicht genau. Ich mag auf jeden Fall den Concealer sehr, sehr gerne. Den kann ich euch wärmstens empfehlen. Ja, Leute, das ist einmal mein fertiger Look. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Ihr findet die Produkte alle bei Banana Beauty auf der Website natürlich. Da könnt ihr dann schauen, falls euch irgendwie irgendwas hier in dem Video besonders gut gefallen hat oder interessiert. Ich kann euch da wärmstens, wie gesagt, die Mascara und auch die Eyeliner und auch die Liquid Lipsticks empfehlen. Die sind enorm gut. Jetzt hoffe ich auf jeden Fall, dass euch mein Video gefallen hat und dass ihr vielleicht ein bisschen was aus dem Video mit rausnehmen konntet für euch, was für euch hilfreich ist. Ich danke Banana Beauty für den Rabattcode. Also ihr könnt, wie gesagt, 40% auf das gesamte Sortiment sparen. Steht alles in der Infobox und der Code gilt bis 31.01. Genau, jetzt würde ich mich für Abschieden. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Nicole.